Salut, salut, soyez tous les bienvenus mes amours, j'espère que vous allez très bien. Alors nous voici, nous voilà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner. Merci d'être là, vous voyez, mes guides me titillent. On me dit qu'on a un message pour toi et pour vous, je ne sais pas forcément quel est ce message, sinon je n'avais pas forcément prévu, tu vois, prendre un message pour vous. Maintenant, donc du coup, voilà, parce que ici, on veut quand même te prendre ce message, on veut quand même te passer ce message, alors je vais aller très rapidement te le prendre, hein, d'accord? J'espère que tu te portes très bien, merci d'être là. Eh bien ici, tu es bien sûr avec Chantal Guidon et Tarot. Ça se passe dans la maison du salut du divin. Alors, ensemble, on va aller voir ici ce que les guides ont très rapidement envie de te dire. Et puis, j'espère que tu as déjà suivi euh, mes épisodes euh, des Déjà en ligne on suit ma seconde page YouTube Côte Chantal la brillante n'hésitez pas à faire un tour sur ma seconde page ça va énormément t'aider surtout si tu es dans une relation flamme jumelle alors tu peux être juste dans une relation sentimentale amoureuse et puis là je te donne toutes les astuces possibles tous les détails possibles afin que tu puisses être en équilibre dans ta relation sentimentale ou dans ta relation flamme jumelle nous sommes partis on veut bien te dire quoi alors ici mes guides Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais. Là, attention. Attention, je vois pourquoi on me titille. Je vois pourquoi on me pousse à savoir. Je vois pourquoi on me bouscule à savoir. Donc, du coup, ici, il y a une histoire de cacheterie. Il y a une histoire de mensonge. Il y a une histoire de tromperie. Il y a une personne ici, tu vois, qui est en train de vous tromper. Il y a une personne ici qui, vous, qui se cache. On me dit, ce n'est pas que la personne vous cache des choses, non. Il y a une personne ici qui se cache derrière les guidos pour vous faire du mal. Il y a une personne ici, vous voyez, qui est... Hmm, ouais, quoi, ah là 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 là, c'est la mélancolie, hein. Il y a une personne qui ne supporte pas vous voir réussi dans quelque chose. Il y a une personne qui ne supporte pas vous voir avancer dans quelque chose. Et donc, cette personne se cache derrière les rideaux pour vous faire du mal. C'est une personne que vous aurez du mal à détecter, hein, d'accord? C'est une personne que vous aurez vraiment du mal à détecter. Parce que c'est quelqu'un qui ne se montre pas. Et c'est quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un qui est éloigné, cette personne-là. C'est quelqu'un qui... Ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui sait que entre vous et lui, c'est fini. Hein? C'est quelqu'un qui sait que c'est arrêté entre vous et lui. C'est peut-être une personne avec qui vous avez mis un thème. Ou bien vous avez euh, stoppé quelque chose. Ou bien vous avez... Euh, Hum, vous lui avez dit vos quatre vérités, j'entends ici. Euh, C'est une personne avec qui vous avez tout stoppé parce que vous voulez vraiment un changement dans votre vie. Parce que vous voulez vraiment que les choses se modifient et que les choses, en fait, se passent bien pour vous. Il y a eu un bouleversement avec cette personne. Ça veut dire donc que c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu à construire une vie ou bien avec qui vous avez quelque chose de très stable et puis du jour au lendemain, vous avez remarqué que cette personne n'est pas juste. Vous avez remarqué que c'est une personne fausse. Vous avez peut-être constaté, voyez, la trahison de cette personne. Et cette personne, du coup, à partir du moment où vous, vous avez fait le constat, vous avez mis un thème. À partir du moment où vous, vous avez compris, vous vous êtes dit non. Ça, je ne peux pas me mêler à ça. Ça, je ne peux pas rester dans ce jeu. C'est trop faux, hein, d'accord? C'est une personne à, à plusieurs visages. C'est une personne euh, aussi qui est dans la lune, hein, vous voyez? C'est une personne qui, qui sait vous jeter peut-être des sorts, qui sait peut-être vous faire des envoûtements. Et cette personne sait quand le faire pour que ça marche sur vous, d'accord? Et cette personne vous guette. Et les moments venir, vous voyez, en pleine lune comme ça, cette personne essaie toujours de tenter euh, de vous jeter ce sort là Et ça marche, d'accord? Donc, c'est une personne ici avec qui vous avez mis un thème parce que vous ne voulez plus forcément. Mais cette personne, vous voyez, c'est peut-être une personne qui n'est même plus proche de vous. Hein, et qui, ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime et vous avez eu une relation sentimentale avec cette personne-là. Ouais, vous avez eu une relation sentimentale avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous veut encore, qui tient encore à vous et qui veut encore de vous. 
Mais cette personne se montre comme si de rien n'était. Vous voyez, c'est comme une personne qui se montre, genre, c'est même une personne peut-être qui gaspille sa distance, qui s'éloigne de vous, euh, qui, vous qui, qui ne vous appelle même plus, vous n'avez plus d'être contact avec cette personne. Et pour vous, vous vous dites que bon, c'est fini. C'est réellement fini entre vous. Mais le mal, c'est que cette personne se cache derrière les rideaux et continue, en fait, de chercher à vous attirer vers elle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pose des actes Attendez, je vais voir. C'est quelqu'un qui pose des actes afin que vous reveniez avec, avec elle. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui tient encore à vous, même si vous, vous ne tenez pas encore à cette personne. Même si vous, vous ne pensez plus même à cette personne. Même si vous, vous l'avez détecté et que ben, ça ne vous plaît pas. Encore que nous sommes avec l'ésotérisme ici, c'est quelqu'un qui vous fait des travaux occultes. C'est une personne en réalité... Cet amour dans lequel vous êtes avec cette personne ou bien dans lequel vous avez été avec cette personne n'a jamais été positif. Non, 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 c'est une personne qui vous a toujours attaché, qui a toujours obligé cet amour. Ce n'est pas naturel cet amour-là. C'est une personne qui force, ouais, vous avez eu une construction avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu construire. Vous avez pu construire une relation sentimentale ici avec cette personne. Vous voyez ce que je vous dis donc, du coup, pour d'autres personnes, ça a été peut-être le père de vos enfants, la mère de vos enfants. Vous voyez, c'est une personne avec qui on avait eu une stabilité. On avait eu des choses en commun, d'accord? Et cette personne, le problème, c'est que cette personne ne veut pas vous lâcher. Cette personne ne veut pas vous laisser vous en aller vers une autre relation sentimentale. C'est quelqu'un qui tient encore à vous et qui veut, en fait, vous empêcher de de construire une autre vie, tu vois. Je ne vais pas te laisser construire une autre vie, jamais et à grand jamais, d'accord Et donc, du coup, pour ça, je me cache et puis euh, j'empêche à chaque fois que je vois que tu veux saisir une autre opportunité, mais j'empêche ça. J'empêche ça, je, je, je prends la décision et puis je, je stoppe tout, d'accord Donc, c'est quelqu'un ouais, quoi, qui court un grand risque, hein c'est quelqu'un qui court un grand risque parce que le risque que cette personne court ici, lorsque ça va se retourner contre elle ou bien contre lui, eh bien, il va le regretter. On me dit que cette personne court un risque. Ouais, il y a une notion de séparation. Vous n'êtes plus ensemble avec cette personne et vous. C'est quelqu'un euh, avec qui vous êtes séparés, on me dit. Vous êtes séparé avec cette personne. Vous n'êtes plus avec cette personne. Et à partir du moment où vous avez pris la décision de quitter cette personne, cette personne se dit qu'elle fera tout pour que vous ne soyez jamais non plus avec quelqu'un d'autre. Donc, à chaque fois que cette personne se rend compte que vous rentrez dans une relation sentimentale, alors cette personne s'attaque à vous de, de se rassurer que vous voyez ça ne fonctionne pas ou que ça ne marche pas, cette nouvelle relation dans laquelle vous rentrez. Mais qu'est-ce que cette personne veut de vous Pourquoi pourquoi, pourquoi mes guides Qu'est-ce que cette personne veut Cette personne vous veut vous. Cette personne vous veut vous. Cette personne vous voit comme une femme très forte, une femme qui a de la vision, une femme qui a de la détermination, une femme, tu vois, qui sait aller de l'avant, une femme très séduisante, une femme qui est très intelligente et qui a de la valeur. Donc, du coup, cette personne, en fait, vous voit comme une belle personne et c'est pourquoi cette personne ne veut pas vous laisser partir. Hmm. Alors, ben, qu'est-ce que c'est? C'est marrant, non? C'est marrant, non, mes guides? Ouais, c'est quelqu'un qui se dit que euh, euh, vous allez rester peut-être dans le célibat. C'est quelqu'un qui veut continuer à vous pousser à rester dans le célibat, peut-être pendant longtemps, jusqu'à ce que vous soyez fatigué de ça et que ben, vous prenez la décision de retourner avec lui. D'accord? C'est une personne qui veut continuer à vous jeter des soins, hein, qui va continuer à faire, à, à faire des démarches euh, négatives vis-à-vis -vis de vous, afin que vous, vous n'ayez jamais ce que vous, vous voulez, d'accord? Jusqu'à ce que vous n'ayez pas d'autre choix que de revenir à ses pieds. Alors, et qu'est-ce qu'on vous conseille à vous par rapport à cette personne? C'est bizarre. Hein? Malheureusement, on a des personnes comme ça dans la vie. OK. Vous on, vous, on vous conseille ici de faire face à la réalité, hein, de faire face à votre destinée. On vous dit que la liberté dont vous avez besoin, ce n'est qu'avec votre destinée. On vous dit que ici vous voyez l'engagement que vous attendez, l'officialisation que vous attendez, hein, d'accord? La réussite que vous attendez, le bonheur que vous attendez, la chance que vous attendez, ce n'est que de faire face à votre destinée. 
on vous conseille ici d'aller vers un engagement positif. Hein? D'accord? Ne vous laissez pas avoir par cette personne-là. On vous dit, faites face à votre destinée. Regardez-moi ça. On vous dit que cette séparation, c'est un cadeau de l'univers pour vous. Hein? D'accord? Ce détachement avec cette personne. Le fait que vous avez stoppé ce lien avec cette personne, c'est un cadeau pour vous. C'est-à-dire, c'est la plus belle chose qui vous soit arrivée. C'est l'univers qui vous a enlevé de l'emprise d'une personne néfaste. D'accord Et donc, du coup, ne permettez pas que cette personne fasse de vous de ce qu'elle voudrait. D'accord Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Mais on vous dit, vous, vous êtes en train d'aller vers une très belle réussite ici. Il y a une belle opportunité qui va s'offrir à vous ici. C'est un engagement et c'est peut-être une autre personne. Hein? Parce que là, on me dit, c'est une autre personne. Vous allez vous retrouver avec une autre personne ici qui va vouloir bien s'engager avec vous. Une personne peut-être que vous avez... Oui, voilà, regardez-moi ça. La personne, elle est là. Donc ici, vous êtes en train d'aller vers un engagement, mes amours. Et cet engagement, on vous dit que c'est votre destinée. C'est votre vie, ça. Vous ne pouvez pas aller contre ça. C'est une alliance, d'accord, ici. Donc du coup, il y a une personne qui va venir vers vous. Soit vous êtes déjà dans une relation avec cette personne et ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a des complications dans cette relation. Eh bien, c'est à cause de ces tests-là. Hein. C'est à cause de cette personne que vous avez quitté. C'est cette personne qui se cache derrière les rideaux et qui vous met des bâtons dans les roues avec votre autre afin que ça ne tienne pas, afin que ça ne marche pas entre vous. Donc, faites très attention, mes amours. Faites très, très attention et protégez votre relation. Parce que ici on vous dit que cet autre ici va revenir vers vous avec un engagement, avec une très belle offre et c'est votre destinée. C'est la solution à votre vie, ça. D'accord? Permettez de débloquer cette situation pour que vous puissiez euh, gagner cette concrétisation que cette personne vous apporte. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera très sincère avec vous. Voilà, regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui veut bâtir. C'est quelqu'un qui va construire, qui va réaliser avec vous, avec la maison. Donc, du coup, il y a un foyer qui se met en place. Fermez la porte à cette personne et surtout, protégez-vous de cette personne parce que ce n'est pas quelqu'un qui se montre. Ce n'est pas quelqu'un qui, quelqu qui agit dans le, dans, dans le noir en fait, en cachette pour pouvoir vous, vous détruire en fait ici. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ne soyez pas à la merci de cette personne. Levez-vous, prenez des dispositions pour vous protéger, prenez des dispositions pour vous protéger contre cette personne et pour protéger surtout votre relation contre cette personne. Alors, merci beaucoup à vous, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez reçu le message très, très rapidement. Alors, on s'embrasse et puis on va se dire ciao, ciao, à tout de suite. On s'abonne si on n'est pas encore abonné. Au revoir.